Ye watu wa Meru sasa tuko na sheria mpya ya mambo ya mira ilianza kutekeleza ama kutumika kama siku kumi zilizopita na hiyo sheria itaondoa sasa ile malipo nyingi ambayo inaharibu bei ya mira na kuweka duni ile pesa inafuki, inafikia wakulima tukiondoa hizo levies tuondoe hizo fees biashara ya mira itasonga mbele na pia mnajua nilikuwa kule Mogadishu Disemba mwaka uliopita na nilikubaliana na rais wa kule ya kwamba ile matatizo tulikuwa nayo ya mira sasa tukiweka sheria mpya na wao watafungulia watatufungulia soko iwe soko kubwa zaidi kwa hivyo tukazane tufanye bidii mmesikia waziri akisema ya kwamba ile madudu, wadudu wanataka kuharibu miraa yenu tumelete dawa imefika kwa county sasa muta spray na kila mtu aweke pesa kwa mfuko kama namna gani tumekubaliana watu wa Meru tumekubaliana si tulikubaliana tupange hii biashara na kilimo ya miraa so hiyo maneno yote tumeshapanga pamoja na hawa viongozi wenu na sasa mimi na watangazia we have new regulations we have new legislation on the conduct the production the marketing and the sale of mira in Kenya that eliminates fees and necessary levies and make sure that it benefits more the farmers of mira in our country tumekubaliana jameni mwisho kabisa mimi nawapongeza watu wa Meru Niliwaambia tutaweka hasla fund. Saa hizi kupitia kwa hasla fund tumekopesha pesa bilioni sita. Na watu wa Meru nyinyi ni mashujaa wakubwa. Kwa hiyo bilioni sita, watu wa Meru wamekopa milioni na tano. Na nyinyi ni wangwana mnalipa hiyo pesa. 68% ya watu wa Meru wamelipa hiyo pesa kwa muda ile ilikuwa inatakikana. Mimi nataka niwatangazie sasa tutaenda kwa awamu ya pili kwa wale ambao ni wafanyabiashara. Sasa tunatengeneza hazina mpya ambayo sasa ita benefit wale ambao nyinyi ni wafanyabiashara. Ile ya kwanza ilikuwa na ya watu binafsi. Ile unakopa peke yako kwa simu. Sasa tutaenda hatua ya pili na mtaiona in the next one month or two months tuta roll out ili kila mtu asiangaishwe wakati anatafuta pesa ya kuendesha biashara yake. Watu wa Meru tunakubaliana tutembee pamoja namna hiyo. Tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niseme nikiwa Meru ya kwamba tafadhali viongozi. Mimi najua kuna viongozi wanajaribu kusukuma mambo ya ma, ya viongozi hata baada ya uchaguzi. Mimi nataka niwaambie viongozi Jameni hawa wananchi ni watu wangwana sana waliamka mapema wakatupigia kura tarehe tisa mwezi wa nane. na tulikubaliana ya kwamba tukimaliza uchaguzi tunapanga mambo yao ya maendeleo haiwezekani ya kwamba baada ya uchaguzi miezi sita, saba, nane. bado tunataka kurudisha hawa wananchi kwa mambo yetu ya viongozi mimi na watangazia mimi sita kuweko katika hiyo mpango ya kuendelea na mambo ya viongozi mimi kazi yangu sasa nimeajiriwa na hawa wananchi niwapangie barabara zao, hospitali yao, mambo yao ya kilimo, hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Ile ingine itafanywa na wengine. Ama mnataka niendelee kuongea mambo ya viongozi kwa hii dunia? Tuvange mambo ya viongozi ama ya wananchi? Mambo ya maandamano ama mambo ya maendeleo? Sijui kama wanasikia ama nitasema vile Biblia inasema na wale wako na masikio wasikie vile wananchi wamesema Mwisho kabisa mmeniambia kuhusu mambo ya stadium Mimi nataka niwaambie tayari tunakamilisha stadium ya Kinoru na stadium yenu ya maua Mimi nataka niwatangazie waziri anakuja hapa in two weeks na anakuja na wale ambao watakuja kupanga vile tutajenga Eh, stadium ya maua mimi nitawajengea stadium ya maua mu relax
Sijui kama unaelewana. Tuko pamoja. Na mimi nataka niulize unajua ile stadium ya Kinoru tuta handover kwa county government. Ile matatizo tulipata kwa hiyo stadium ni kwamba watu wenye walikuwa wanaendesha siasa walikuja wakaingiza magari wakakanyaga ile tatan tulikuwa tumetengeneza pale hiyo tata nikaharibika mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya pale ya Kinoru Stadium nitamalizia in two months nitakuja ni handover kwa huyu governor sasa mkipeleka huko magari tena kwenda kuharibu sasa tutakutana na nyinyi ama niaje si ndio kama wewe ni mtu unatafuta rali peleka rali kwa kiwanja pale kama unataka kwenda pale weka gari nje utembee na mguu ni uendelee na mkutano mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba sehemu hii mimi naelewa ya kwamba bado tuko na matatizo ya insecurity ama kukosekana kwa usalama na nimemwambia waziri wetu profesa Kidure Kindiki anaelewa sana amekuwa na changamoto mbili shida ya kwanza ilikuwa ni mambo ya terms of service ya askari wetu ambao ni wengi ni wakujitolea na wengi wanaatarisha maisha yao tunakamilisha ile mambo ya terms and service nitapata report hivi karibuni ya vile ya kushughulikia askari wetu ndio waweze kutu Eh, hakikishia ya kwamba kuna usalama wa kutosha. Ya pili, hatukukuwa na equipment ya kutosha. Mimi nataka niwatangazie vile vile tumeweka mpango kamili ya kutumia karibu shilingi bilioni ishirini kununua vifaa mpya ya hawa askari wetu ili wakora wote tuweze kuwashughulikia na kuhakikisha kwamba wasiangaishe wananchi. Kwa hivyo waziri atakuja hapa e, hivi karibuni pengine in another week or so tuhakikisha kwamba kuna mpango kamili ya kuhakikisha kwamba hii sehemu yenu yote tunaondoa wakora wananchi wasipoteze maisha yao na tuhakikisha kwamba wanaishi wananchi wanaishi kwa amani tumekubaliana ndugu zetu watu wa Meru tumekubaliana mnasema tuendelee na job tuendelee na kazi vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mpango wetu wa housing tumesema tunaanza hiyo mpango ya housing na watu wa kutoka Ministry of Housing watakuwa hapa Meru next week kupangia zile ambazo mashamba mmetupatia tunahitaji vijana kama elfu tatu elfu ine watakao tusaidia katika hiyo mpango ya housing vijana wa hapa Meru muko tayari kwa hiyo kazi tunahitaji plumbers tunahitaji masons tunahitaji carpenters tunahitaji electricians tunahitaji technologists wale wote ambao watatusaidia kusukuma hiyo kibarua kwa hivyo nyinyi vijana mkuwe chonjo hii mipango yote ambayo tunapanga mpango ya soko mpango ya agro industrial park mambo ya housing mambo ya kilimo tunapanga haya yote ndio ipatikane ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya na tuweze kujumuisha nguvu yenu elimu mlio nayo ujuzi mlio nayo ili tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Meru mimi nawapenda sana na watakia heri Mungu awabariki na nitarudi hivi karibuni thank you very much and may the good lord bless you mbarikiwe sana Asante asante tena sana mheshimiwa rais kwa rusa yako tafadhali tutulie sote tupate